Ernur selamlar. <gülüyor> selamlar. <gülüyor> e, davet ettiğin için çok teşekkür ederim. E, burada bulunmak çok mutluluk verici. Burası nedir? Burası e, arkadaşlarım Sonar House e, isimli bir yer açmışlar. Hı-hı. Burada yani prodüksiyon da yapılıyor. Aynı zamanda e, Ableton Live e, programın e, derslere geçiyor. Yani Aa. daha profesyonel e, şey yapmak için. Hı-hı. Herkes yani kim e, kendi müziğini yapmak istiyorsa şimdi güzel bir e, Ableton Live var. Yani işte onun için şimdi <gülüyor> arkadaşlar onu şey, onun üzerinde çalışıyorlar ve ben ben de katıldım. Hı-hı. Düşündük ki aynı zamanda yani şan dersi de vereyim burada. Aa süper. Aynen öyle. Şan dersi verilecek. Aynı zamanda paketlerimiz de olacak Hı-hı. ki insan her, her birisi şan dersi de almak ister ve aynı zamanda onun şarkısı yazılacak, <gülüyor> onun e, stüdyo e, recording olacak, her şey olacak. Yani burada siz her şeyi yapacaksınız. Gelen bir kişi buraya geldiği zaman Aynen işte öyle. aranjman yapılacak, kayıt yapılacak, sen Aynen belki öyle. vokal koşuk yapacaksın, şan dersini vereceksin. Aynen öyle. Ve Paket şekilde bir parçanın paket tamamı şekilde. teslimi Kim ister, kim ister ancak şey, şan dersi olabilir, belki Hı-hı. müzik şey yapmak ha, ister. Ama olabilir. yine de tarzını yani şan dersi de nasıl zaten normalde geçiyor. Siz de biliyorsunuz güzel güzel. Hı-hı. Adamın yani kendi sesini bulmak, kendi Tabii. tarzını bulmak yani, yani taklitle Hı-hı. değil. Hı-hı. İşte öyle bir e, bir projemiz var. Şimdi yavaştan başlıyoruz. Süper, inşallah. hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi gidiyor. Türkiye'de ee, nasıl hissediyorsun, neler yapıyorsun? Türkiye'de benim şimdi e, Sony Music'le e, sözleşmem var. E, e, 3 artı 1 e, single sözleşmesi var. Hı-hı. Şimdi bir single çıktı, Dreamer e, isimli evet. bir elektronik müziğimiz çıktı. Bebişimiz. <gülüyor> i̇şte Hayırlı yavaştan olsun. çok teşekkürler. Yani. Şimdi yavaştan e, yani ikinci şarkıya geçiyoruz. Onun her şeyi yani onun masteringi, mixingi, klibi, çekilmesi of. falan filan. Biraz biliyorsunuz Tabii. biraz yani zor oluyor yani. Zor doğru oluyor. şeyi bulmak, doğru bir kulağı bulmak, üzerinde çalışmak. Hı-hı. Öyle. Bir de sahnelere inşallah başlayacağım. Yani önceden başlam, başlamam e, şeydir yani her bir ülkeye gidince yani tabii ki e, çok yakındır. Yani kültürümüz yakın Azerbaycan'la. Her şey yakındır ama yine de başka bir kurallar da var yani. Doğru, kurallar tabii uydurmak ki. için ben biraz yaşamalıydım. Hı-hı. Ve 5. yıla geçtim. Anladım ki İstanbul'da kalamıyorum. Aa, İzmir'e taşındı. İzmir'e taşındı. Aynen. Şu an İzmir'de misin abi? Şimdi İzmir'de taşındı. Ya buraya sadece hem röportajın evet, başka e, kendi işler için. Aynen kendi işler için, kayıt için e, bir provalar falan Hı-hı. olunca buraya gidiyorum gidiyorum. E şimdi İzmir'de yaşıyorsun. Aynen öyle. Çok ya. tatlı orası. Bir de ne için daha gittim oraya? Burada e, biraz kalabalık olduğu için hmm. biraz rahat yer bulmalısın. Tabii. Yani sen müziğini yapıyorsunsa, sen yaşamını yaşıyorsunsa bir rahat yer bulmalısın. Hı hı. Yani orada da biraz sakinlik buldum. Bir de güzel bir ev buldum. Oo. Bahçeli evimiz var. Aman yani. ne güzel. 100 metrekare köpeklerim orada Süper koşturuyor. Yapmış. Rahat falan. Şahane. İşte o önemli. İstanbul'un bu tabii kaotik yapısı. Burada yapısına. da çalışmalar. Ha, burada burada çalışma. çalışmalar. Burada çalış, Güzel. orada yaşa. Aynen öyle. Süper abi. Bir de zaten yakın ne var ki? Kesinlikle. Bizim, <gülüyor> bizim aslında formülümüzü bulmuşsun <gülüyor> doğru, sen. Doğru, Biz de doğru. Türkiye'de e, genelde bu tarz şeyler yapmayı seviyoruz. Doğru, Süper. Doğru. Şimdi e, sana soru yığını var. <gülüyor> Nasıl başa çıkabileceksin bilmiyorum. Ben bıktım Bakalım. dediğinde dövdüm. <gülüyor> tamam mı? E, sana soruları ben o nedenle ayırmak zorunda kaldım. Hı-hı. Dedim ki hani bir eğitim hayatınla ilgili bir şey konuşalım. Hı-hı. Sonra Erevizyon ve yarışmalarla alakalı Hı-hı. konuşalım ve albümlerin, kariyerin, Hı-hı. gelecek planları. Tabii tabii. O nedenle ben önce <gülüyor> eğitim hayatından küçük başlayacağım. <gülüyor> ee, müzik kariyerine nasıl başladın? Seni kim keşfetti? İşte ailen de müzisyen var mıydı? Şöyle bir anlatır ee, mısın? Ailem zaten aa, yani müzisyenler. Aa, ablam benim piyanocu. İki kere Azerbaycan lovareti olmuştu. Of. Şimdi ama aa, piyanoyu bırakmış normalde. <gülüyor> Şimdi filmlerde grim yapıyor. Aa, make-up artist gibi. Aa, e, makyaj. artist makyajla çalışıyor. Ben de çocukluktan yani e, böyle bir e, sevgim var idi müziğe. Yani çocukluktan okuyordum. Hep zaman kulağım. <gülüyor> yani önemi kulak yani. <gülüyor> Kulağımız var idi ailelice. İşte öyle piyanoya gittim. Ama normalde e, keman istiyordum. Keman Aa. ya da çel olsun. Öyle mi? Ama annem dedi ki yok ben sizi anne kontrol edeceğim. <gülüyor> Onun için piyanoya gideceksin. <gülüyor> Bilmediğim bir sınavı evet. çalma. <gülüyor> i̇şte kontrolü de ediyordu güzel güzel. <gülüyor> Çok güzelmiş. İşte ondan sonra Türkmenistan'da da olduğum için. Ha, babam askeriydi. Hı. Onun için biz e, yani ailem yani Germany'de yaşamış, orada yaşamış, burada yaşamış. Çok bir ülkeler gezdiği için. Sonuçta yani ben Türkmenistan'da da oldum. Ve orada altı yıl e, piyano eğitimi aldım. 
6 yıl Türkmenistan'dayım. Türkmenistan'da. Tamam. Aynen orada doğdum ama 12 Hı-hı. yaşında ben taşındım. 1990'ın 99'un sonunda biz taşındık Azerbaycan'a. Azerbaycan'a. Aynen. Evet. Orada da biraz oraya yerleşmek için evler alınmalı anne baba yani bu evet. stresi yaşayana kadar Doğru. bir 3-4 okul yine değiştim. <gülüyor> Ama müzikle değildi. Ha. Sonuçta aynen sonuçta Asaf Zeynallı e, koleji var. E, önceden yani Asaf Zeynallı'dan sonra hemen konservatöre e, geçebiliyorsun. Şimdi koleji <gülüyor> ismi geldi ona. Hmm. E, i̇şte orayı bitirdim ama şu an e, derslerine gittim yani. Orada da normalde yani estrada vokalını etmeliydim. Güzel bir e, vokal koçum vardı benim Sevda Mamedova. Yani anne gibi birisi. <gülüyor> yani ama daha da fazla e, operaya, opera e, eğitimini almak gibi aldım. Çünkü ondan sonra opera balette çalıştım bir beş ay. E, Filarmoniyada çalıştım. Azerbaycan'da Azerbaycan'da devlet e, devlette evet, çalıştım. Devlette çalıştım. Ama çalışamadım çok çünkü biraz zor geliyor yani ee, yani her sabah onda durmak gelmek böyle bir şeyler ben evet. biraz rahatlık seviyorum <gülüyor> onun için zaten ben biraz tarzımı operadan çıktım çünkü operada böyle bir kurallar var yani Doğru. kuralları uydurmalısın kendini <gülüyor> çok güzel bir yaşamdır orada yani bu klasik yaşam konservatuara giriyorsun Doğru. herkes klasikte başka bir kültür gibi bir şeydir. <gülüyor> Ama ben dedim biraz ben çıkayım biraz takılayım bakayım neler var daha yani hangi bir müzik tarzları var hangi bir Hı-hı. burada biraz kendimi deneyeyim orada biraz kendimi deneyeyim Hı-hı. tabii ki e, kalbimde böyle bir şey var anne benim için klasik müziktir anne benim için operadır Hı-hı. yani klasik müzik yani Chopin yani Beethoven yani bunların yazdıklarını bunları dinleyince ee, Türklerin yani biz biz duruyor yani onlar siz yaşayamam tabii ki yani zaten evimde böyledir yani ee, köpeklerim de zaten köpeklerim hepsi <gülüyor> ee, oluyor bir hafta klasiğe vurdum kendimi bilmiyorum Maria Callas çalıyor of. yani geziyorum yani Allah. herkes uyuyor yani hiçbir şey yok yani müzik başka bir müziğe <gülüyor> değişiyorsun <gülüyor> elektronik müziğe herkes koşturuyor falan çıldırıyor. aynen çıldır, çıldırıyorlar onun için böyle bir klasik müzik içinde zaten yaşıyor <gülüyor> Ve düşünüyorum bir 40 yaşında, 45 yaşında ben biraz operaya döneceğim. 40-45? Aynen. Çünkü o Çok da ileride değil yani mi? Sen e, benim Sevda Mehmetova e, bir e, kavga değildi, bir çak, evet. çakışmamız vardı. Ben Arya Kavaradosya'nı okumak istiyordum hem zaman. E, Sevda, Sevda Hanım da diyordu ki, Elnur değil. Yani nasıl değil? Okuyabiliyorum. <gülüyor> Sibi modül alıyorum Sibi modül. Bak ha, tutuyorum falan diyor. Yok Elnur sen bunu yaşamalısın. Hmm. Sen onun için dünyada biraz hayatını sürmelisin. Kafan değmeli. Bir pislikler görmelisin. Oo. Bir ağlamanı anlamalısın ki bu ağır bir e, e, kompozisyonu Anlıyorum. insanlara geçirebilirsin. Onu yaşayabilirsin. Hmm. Şimdi de ben anlıyorum yani biraz gezdim, yaşadım falan da. 40-45 yaşında bu aryaları doğru bir hissiyatla bir konser yapmak istiyorum. Süper ama ya. Yani, yani şimdi ben tabii birçok şarkıcıyla konuşuyorum. Kanalda biliyorsun bir sürü analiz yapıyorum ama senin anlattığın müzikal dil acayip güzel. Çok yani sen yaşayarak anlatıyorsun hakikaten. Bir, yani ben daha sormadan sana bir eser nasıl okunur cevapladın işte. Yani. <gülüyor> Önce onun havasını ve hayatını anlaman tabii gerekiyor. Çok doğru, Başka çok bir önemli. şey. Müzik hayatın böyle. Çalıştığın vokal koçlar, eğitmenler. Ee, ee, vokal koçlar daha mı? da ben değişik bir şeyler e, deniyordum. Benim e, yani Asa Zinalı'yı bitirenden sonra ben düşündüm yok yani opera gitmediğim için <gülüyor> konservatöre yok dedim. Hı. Dedim ben bir gideyim, istediğim yani biraz caz vokal istiyordum yani. Klasik caz vokalı, çok da sketlerde olmayan bir şey. E, Debra Carter'la tanıştım. Zaten festivala gelmişti. Festivalda e, benim o zaman 16-17 yaşım var idi. Beni Oo. solist e, aldı. Direkt. Evet, solist aldı, şey yaptık yani. O zaman şey okuyordum yani klasik bir şeyde. Yani I Got Rhythm bir şarkısı var. Ben okuyordum I Got Rhythm. O şeydeydi yani. Aynı style farkıydı. Deborah Carter yani güzel bir e, koçuş yani benim için yani klasik cazını anlattı nasıl yani bir küçük bir şey söyleyeyim aynı e, böyle bir şey var idi. E, hep zaman beni sakinleştirmek istiyordu çünkü hmm. ben biraz klasik olan bir e, e, şey var yani pozisyon var yani ağzımda olan bir şeyler. Evet. Onları daha da farklı açması, farklı. Çünkü zaten biliyorsunuz ses buradan, buradan çıkıyor ses. Doğru. Ee, ve sen ağız, ağzınla bu 
bununla sen yönetiyorsun ve sesi değişiyorsun. Şekil veriyorsun. Şekil vermesi. Hı. İşte onun üzerinde çalışırken biraz tabii ki e, improvizasyonlara biz geçtik. Her şeylere geçtik. Hı. Güzel güzel. E, öyle e, eğitim aldık. Hı hı. Ve e, Nuri Ahmet için çok teşekkürler bildirmek hı. istiyorum. Çünkü bu insan caz, e, caz için, müzisyenler için çok büyük bir şeyler yaptı Azerbaycan'da. E, ona da selamlar gönderiyorum. Yani böyle bir e, Demora ile çalıştın. E, ona ile. caz üzerine çalıştın. Başka caz çalıştıkların çalıştık. oldu mu? Aynen. Farklı farklı tarzlar ee, başka. Farklı daha da bir e, Huraman Kasimova var isimli bir kadın. E, Fidan bir de Fidan Kasimova onlar e, abladılar. Onlar da çok yani müthiş bir e, opera bakalım e, şanı veriyorlar. Zaten profesörler e, konservatuvarda. E, Fidan Kasimova'dan ben e, biraz e, özel dersler aldım. Harika. Ve o kadından da böyle bir şey geldi bana. Yani bir Arya Kavara dosya aynı zamanda. E, onu okuyunca biraz zorlama oluyor yani. <gülüyor> falan filan. İşte kadın bana bir e, iki dersten sonra açtım abi kafam ağzımı açmışım okuyorum anlamıyorum yani benden mi çıkıyor Aha. bu ses yani o kadar yani nasıl yani kendi farklı bir yönetimle bana e, bir eğitim verdi yani biz orada böyle bir geziyorduk e, bütün evi böyle geze geze okuyordum geze geze okuyordum sonra dedi ki şimdi okuyacaksın ağzımı açtım Abi yani gözlerim yaşardı diyorum. Allah Allah. Benden mi bu çıkıyor yani? Çok güzel bir e, eğitime ve informasyonu taşıyor yani. Taşıyor Nasıl yani bilgi onu. o? Ne kadar ilginç i̇şte değil abi mi? Yani. Yani seni tutup yapıyor. Evet yani. başka bir. Başarılı çok. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle bir güzel bir e, <gülüyor> coacherlarla ben güzel bir zaman geçirdim. Eğitim yani. hayatın dop dolu. Dolu değil daha da var abim yani gideceğiz. Daha yani. da var. İsterdim. Tabii. Bugüne kadarı. Muham isterdim abi. Muham Hiç gibi. Muham'la ilgili bir çalışma Bana ayıp abi. tabii ki. Ama e, Alim Kasımov'dan biraz bir belki de inşallah çalışmak biraz yani. çalışmak istiyorum yani. Çünkü zaten onu kendisine de söyledim. Zaten onu görünce hep zaman yani of. abim siz, siz yani. Çok acayip. Acayip bir insan yani. Güzel bir insan. Kalbi güzel mi bir? Çok rahat olan bir insandır. Yani bu kadar ismi, bu kadar <gülüyor> e, dünyada tanınan birisi böyle gezmiyor yani. Rahattır yani. Nasılsın canım? Aa, aa ne güzel. Sıcak. Falan. Çok sıcak, Samimi. çok tatlı birisi. Samimi insan. İşte ondan biraz isterdim ki biraz kırtlak tarafları da açmak. Çünkü normalde muamı dinliyorum. Kendim çıkaramıyorum. Çünkü kırtlak o kadar şey bizim yani pozisyonumuz yani Fark. caz ve klasik farklı olduğu için biraz kıramıyorsun yani. Şey olmuyor yani. Hırdalık, hırdalık çıkmıyor bazen. Çok i̇şte iyi, onu çok istiyorum iyi, yani biraz süper. ondan. Sadece e, sen istemiyorsun onu Azerbaycan'dan soranlar da istiyor. Aynen Azerbaycan'dan soranlar da Acayip yani. Şimdi o çünkü ben çok yeni istiyorlar. başladım biraz etniye geçince anlıyorum ki duyduğumu geçiremiyorum Hı. zaten. E, sesime ve e, kırtlağıma onun için tabii ki böyle bir dahi bir insanlar inşallah. Belki müthiş de. olur. <gülüyor> müthiş müthiş <gülüyor> müthiş. E, ses genişliğin ne Ernur? Abi vallahi hep zaman e, şeyde de e, zaten benim şu an derslerim konservatuvarda geçiyordu çünkü Hı-hı. benim e, sevdam Ahmetov aynı zamanda orada da e, ş- e, yani ş- ders veriyordu. Orada geçtiği için hep zaman böyle bir voka- vokalcılarda böyle bir hastalık var. Herkes bir tenor olmak istiyor. Tabi. Aynı. Ne kadar ince o Aynen. kadar ne ince. Aa ah, aldım onu <gülüyor> aldım bak bak bak si bemoldayım şimdi. Süper. Bende de var idi o hastalık. Tabi. İşte bir zaman aa Sevda Hanım aa biraz doya doya geçelim. Tabi tabi. İkinci akta var. İşte şimdi yani öyle bir şey yani aşağılara inmeyi istiyorum yani hmm. yeter yani tizlerde okumak. <gülüyor> Kendimden biraz yoruldum doğrusu. Hmm. İşte zaten bir şarkılar da çıkarınca e, tepkiler görüyorum. Seni sesini göstermedi yani. Hayda. Yani sesini göstermek yani e, her bir şarkıda onu göstermek gerek değil yani. Hı. Bazı şarkılar var ki yani ben şeyde e, Beyaz Show'da okudum. E, Sometimes I Feel Like a Motherless Child şarkısını. Yani orada tiz aşağılarda okudum. Onun da bir bir yaşamı var, bir ağır yaşamı var yani. Çünkü o zaman da kullar. <gülüyor> ee, o kul cool olan insanları yani çalıştırarken onlar kendileri kendileri için bir şarkı okuyor, bir ritme geçip işlerini yapıyorlar normalde. İşte o ağrını geçirtmek için yani aşağıda yani orada istemiyorum bağırmak yani. Yani seviyorum seni sözünü yani sen bağırarak da söyleyebilirsin. Tabii ki. 
sakin de söyleyebilirsin. Bakışla da anlatabiliriz. Doğru. İşte onun için yani tabii ki yani benim e, ses bilmiyorum yani üç buçuk belki de olabilir. <gülüyor> ne bileyim yani. Müthiş. <gülüyor> Ama yani bu kadar meraklıysan kesin ölçmüşsündür. <gülüyor> Valla yok ya. Gerçekten. Çünkü şey bir de ölçmenin şeyi var yani abi. Hmm. E, ter, e, bir, birinci oktaftan ölçü, yani ya, yarım oktaftan yani hmm. la'dan okusam hmm. sonra yani falsete geçiyorsun. Doğru. Falseti de devam etmemelisin normalde. Hmm. Devam çünkü aynı tisitura da oluyor. Yani, Doğru. Ha, ha, bu yani falset orada olduğu için yani bu burada değil. Doğru. Yani şeyden geçtiği için bilmiyorum valla o zaman da ölçerken üç buçuk şey, gibi. Üç, Dör, dörde yakınıydım. Dörde Belki yakın. şimdi aşağısı biraz inmiş ama hiç, hiç yani merak etmiyorum. Güzel ben. güzel. Ya <gülüyor> Önür zaten böyle senin gibi hani e, nasıl diyeyim özel sese uzun süredir bu işi yapan <gülüyor> seslerin ben kime sorsam daha cevaplayanını görmedim ya. İşte zaten hiç öyle. hesaplayanını görmedim Hesap yani. Buradan rediyez gerek? alıyorum aynen, oradan aynen, sol alıyorum. Aynen. Yani o, o demek ki o bir başlangıçta belki eğitim aşamasında herkes için bir heyecan i̇şte oluyor. O, o heyecan Sonrasında ama yani şarkı yapalım aynen. ses şarkı Şarkı söyleyelim'e dönüşüyor. Çok süper. Tabii ki bakıyorsun yani bir şarkı geliyor sana bakıyorsun ha oraya okumasan tabii ki yani orası tizdir biraz inelim yani olacak zaten. <gülüyor> tabii ki tabii ki i̇şte tabii ki tabii, şey. tabii ki süper. Ee, ses analizini izledin mi? Sana seni izledim. Evet izledim ben arkadaşlar attılar çok, çok teşekkürler. <gülüyor> ya yani şimdi senin orada bir o ses Türkiye performansın var Aynen. ve orada e, yani bilmiyorum ben aslında sana sormak gerek. Yani sen Eurovision'da yarışmış bir şarkıcısın. Aha. Burada bir yarışmaya katılıyorsun Aha. Türkiye'de. Tabii ki çok büyük ilgi görüyorsun. Aha. Birinci oluyorsun sonunda ama yani böyle bir değişik bir duygu değil mi bu ikisi arasında? Yani sanki sanki yeniden kendini anlatır gibi bir şey nasıl hisler duydun? Ee, bakın size bir şey anlatayım. Yani bu Eurovision'a katılınca birinci kere biz katıldık arkadaşımla Samir Cevazade ile. Ee, 2008'de biz çıktık, sahneye aldık. Ondan sonra yani biraz değişiklikler oldu yani çok şeyler oldu. Bazı problemler oldu, bazı delikodular oldu. İnsanların yaptıklarını biliyorsunuz çok seviyorlar. Yüzde yüzü seni hiç zaman sevmez. Yani hmm. birisi oturup diyecek ki bu pistir yani bu pistir. Evet, yani çünkü bir kötülük iyi tarafta var, kötü de taraf var. Yani yaşadım sonra. E- Başka bir ülkeye geçmek istedim yani. Zaten Şandersi hmm. e, Amsterdam'da alınca düşündüm oraya belki ben orada yaşayayım. Yaşayamadım abim orada. Biraz çünkü kültür e, tarafı bana yakın olmadığı için. Hmm. Çünkü e, daha sıcak bir iş, e, insanlardan yani yaşamak istiyorum bu. Yani. Burada da onu görüyorum yani çünkü sen Allah elemesin bir yerde ayağını böyle bir e, burkulsa Hop, bir, 20 kişi senin yanına Doğru. yaklaşır. Orada yaklaşmaz işte. Hmm. Yani herkesin amacla yaşıyorlar. Evet. Benim amacım budur. Yani ben senin şimdi e, zaman geçireceğim. Yani bilmiyorum bir şey gideceğiz. Ondan bitti yani. Bu kadar. Böyle bir, bir e, kitlesini daha fazlası biraz soğuttular yani. Hmm. Zaten kendi arkadaşlarım var. E, Amsterdam diyor ki siz niye öyle bir sıcaksınız biz siz hasta mısınız yani? <gülüyor> yani, niye böyle niye bu kadar yani bu kadar biz de abartıyoruz bence orta bulmalıyız orta. yani bizde de çok şey oluyor yani bütün hayatını bilmek istiyorum falan öyle, falan öyle. arkadaşlar var sen niye bana söylemedin falan böyle bir şey oluyor ya bizde sahiplenme evet var. bizde çok sahiplenme var Tabii. bence ortayı bulmalıyız Hı. biraz onlardan yok sözünü söylemeye başla başaramıyoruz biz onu başaramıyoruz <gülüyor> yok, bizde Azerbaycan'da böyle bir şey yok. var yani çay içer misin <gülüyor> yok yok istemiyorum. Emin misin? Belki içelim ya. Ya gideceğim zaten. Belki içelim. Sonunda Tabii. yani de tamam. Yok çay içilir. Evet. Ama bu yok şeyi anlayışı biraz bizim. Doğru. Doğru. Müslümanlarda zaten o yok. Kesinlikle. İşte biraz ortaya bulsak bence daha rahat olur. Hı hı. Bu O Ses Türkiye'deki <gülüyor> ha, ben performansı. Yine başka bir olay. Yok yok çok güzel. Çok keyifli anlatıyorsun. O sesi de nasıl oldu? Evet. Buraya taşınınca nasıl taşınınca? Ben buraya geldim. Birinci tabii ki Taksim. Taksim siz geçmiyor. Yani birinci Taksim'e geliyorsun. <gülüyor> Taksim'i gezdim, baktım dedim. Yani çok tatlı buralar. Evet. Çok tatlı buralar. Dedim ki ben burada biraz yaşamak istiyorum. Hı-hı. Yani yeni bir kitap açmak, yani yeni bir e, hayat sürmek. Sonra düşündüm ne yapabilirim? Gel ben, yani o ses yarışması çıktı muhabbeti. Dedim belki katılayım oraya. Katılayım, ne zaman elenirim elenirim ama minimum sonlarsa 2008'de ee, bir sahne aldık. Yani herkes tanımayacak ki. 24 demeyecek ki. Aa o çocuk o çocuk. Doğru. Bir de biz orada yani maskıdaydık falan filan. Ben beyaz falan hiç tanımıyorum. Doğru yani. doğru doğru. Siz misiniz? Doğru. Ben de demeyelim. <gülüyor> i̇şte neyse öyle sahne alınca dedim ki elenirim ne zaman elenirim. Aa, minimum 
birisi görür bir şey olur çünkü çok yani meraklıdır Tabii, yani bu izliyordum. evet herkes izliyor sonra bir club bulurum sahne alırım Çalışıyorum. okurum falan öyle de yani gitti yani yürüdük güzel süper süper <gülüyor> peki e, gene arkadaşlara sorularından da ekleyeceğim <gülüyor> şimdi kafa seslerini çok iyi kullanıyorsun bunlar için nasıl bir çalışma yaptın diye soruyorlar Özel bir çalışması veya formülü oldu mu senin için? Çünkü gerçekten yani, çok geniş aralıkta Bence de, e, bence böyle bir şey var yani. Bu vizual olarak da bir çok önemli bir şeydir. Sen yani bir müzik okuyunca sen kırtlağını görmelisin önünde. Hı. Ben şu an dersi verince de anlatıyorum ki yani hisset. Bak ben sana anlatacağım bu kırtlak var, ses telleri var. Yani sen onu hissetmelisin nasıl o çıkıyor. Aynı zamanda da nefesli, nefesli çalışarken zaten nefes de çok önemli bir şeydir. Yani sen nefes de tutsan yani e, sesi tutunca daha da uzun çıkar senden yani bir, bir dakika bir notu saklayabilirsin. Kafa sesi de hissetmelisin nasıl o kafayı hmm. gidiyor. Onu bir sözle olmuyor. Anlatmak yani zor. Yani sen onu hissetmelisin. Çünkü aynı zamanda yani ben piyanocuydum şimdi piyanonun önüne oturum hiçbir şey çalamam abi. Çünkü 10 yıl 15 yıl geçti i̇şte. parmaklar çalışmıyor. Hı hı. Aynı da budur. Çalışırken. Bir kulakla çalışarken çalışırken, şey çalışırken sen bileceksin ki kafa sesi burada. Biz rezonatora nasıl çıkmak lazım bu tarafa buradan vurmalısın yani bunu yine görmelisin. Evet. Yani Debra Carta da bir zaman diyordu ki yak bak böyledir yani yukarı sese çıkınca biraz aşağı iniyorsun ki bu açılsın. Bunu görmelisin. Hı hı. Onun bile kulak var tabii ki. Yani hı hı. kulak önemli çünkü sen bunu iyi hissederken birbirine bağlayıp ben hep zaman gözümü kapatarak okuyorum çok fazla. Hı. Yani kapatıyorum onu hissetmek için yani görmek için yani. İşte böyle bir şey var. Güzel. <gülüyor> Zaten hani şan tamamen bir hayal ürünü ya. Sesi Aynen. şurada tut. Nerede tutayım diye. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> anlatıyorsun ki baba baba baba baba. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Zamanla onu iyi hissetmeli. Kesinlikle. Ee, sahnede nelere dikkat edersin? Kostümde, ışıktı, şudur budur. Yani önemsediğin, en çok önemsediğin şey ne? Ee, ben şimdi yeni bir e, bir şey, e, yani değişik değişiklik istiyorum. Yani ben sahneye zaten yine de klasikten geldiği için bizde böyleler yani bir kravat giyiyorsun, böyle hmm. kostüm duruyorsun. Ondan çok zorlanıyorum çünkü korkuyorum yani. Herkes birisi sahneye çıkınca <gülüyor> esme geliyor yani. <gülüyor> Rahat olmak için. Rahat. Yani ben zaten bir kostüm giymeden nefret ediyorum yani <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> Ama maalesef yani bir böyle bir yerler oluyor ki sen oraya böyle rahat gidemezsin yani. Ama sahnede rahatlık görmek istiyorum. İster, <gülüyor> e, zaten şimdi arkadaşlarla da konuşuyorum ki istiyorum ki bir masa olsun masanın üzerinde oturun yani ben herkes oturup yemek yiyor içiyor ben de yemek içmek istiyorum yani benim de yanımda bir masa olsun ben de oturuyorum oh. bilmiyorum bir su içeyim <gülüyor> belki rahat. bir sigara içmek isterim sigara içeyim rahat rahat rahat o rahatlığı vermek hmm. için o sıkıntı zaten benim kendimde ben onu anlıyorum çünkü ben çıkınca bende böyle bir şey oluyor yani bunu böyle yapmaz belki bir düşünmemelisin ki kim Anlıyorum. ne senden düşünebilir Hı hı. Bu zaten çocukluktan bizden psikolojimize e, gir, girmiş haldeyiz aileden geliyor Doğru. zaten orada. Belki bu ne diğer? Belki sen niye böyle geçtin? Of. Bak anne bunu bunları hep seni hani kafandan çıkarsan sen çok rahat sahnede kendini şey yapabilirsin. Hı hı. Sigara dedin. İşte sigara aynı sigara. Niye dedin şöyle. sigara? <gülüyor> yani atıyorum yani sigara olabilir. <gülüyor> ya e, işte sigara çünkü bazı kullanıyorum abi. Ne oluyor ki yani bir yarım saat sahnedeyim kaşınıyor yani istiyorum sigara için. <gülüyor> Arkadaşlar diyorum ki siz bir şey yapın ben geliyorum şimdi. Yani ben şimdi e, hep yeni başlayan arkadaşlara diyorum ki aman ne olur o sigaraları bırakın yapmayın etmeyin. Biliyorum biliyorum çok kötü bir şey zaten biliyorum yani her şeyde yani nefesim zaten yarısı olmuş yani birden. Etkiliyor Ama mu gerçekten etkiliyor mu? Etkiliyor tabii ki hmm. nefesi daha fazla etkiliyor. Hmm. Çünkü sen e, ciğerleri sürekli ciğerler dolu. Yani, <gülüyor> nefes alamıyorsun. Ama yine de sen çalışarken yapsan hmm. yani Domingo hep içerdi yani sigara hmm. içerdi. Bir sigara içerdi. Onun var mı apı sigaraydı. Sigara <gülüyor> çevir ya. Çıkıyor dokuyor diye. Yani. Sana bağlı yine. Bazı Aynen. insanlar var ki bir yumurta içmek istiyorum. Ya abi yumurta içmek gerek değil bence. Hmm. Yani sen de bu varsa hmm. tabii ki çok seviyorsunsa kendini. Çok seviyorsun ve korkuyorsun ki senin sesin bir, bir şey kaybolar. O, zaman o kadar yani. tatmayacaksın. Hmm. Evet sev çayını iç. Bir şey yap yani gerek olan var mı sakin sakin ya. E, alkol içme sahneden önce yani hmm. o da çok kötü bir etki çok veriyor etkili. zaten. E, i̇şte böyle bir şeyler yani çok taktığın bir şeyde hep zaman o problem çıkıyor yani psikoloji tamam. olarak. <gülüyor> tamam tamam çok fazla üstüne gitmek <gülüyor> istemiyorum bu konuda. E, enstrüman çaldığını biliyorum. Neler çalıyorsun? 
Enstrüman işte piyanocuydu. Piyanocuydu. Sonra bıraktım. Ama şimdi yine de oluyor ki... Bana dediler ki balaban çalıyor. Yok yok. yok. Öyle bir şey yok mu? Kim biliyor bunlar o zaman? Olabilir ya. Yani. <gülüyor> Benim şimdiye kadar ben informasyon vermişim. Benim Wikipedia'da ne yazıyorlar ki ben... E- ben normalde aynı zamanda e, özel dersler de almıştım e, diş e, e, diş evet. e, e, e, e, e, olan yani protez morotez böyle bir hmm. şeyleri aynı zamanda da e, stylist olmuştum yani saç e, stilistliği yapıyordum hmm. onun da eğitimini biraz aldım Aa. olsun yani her şeyden denemek istediğim için e, işte bazı informasyon doğru değil yani yazıyorlar yani bilmiyorum tamam. <gülüyor> Tamam zaten e, sesine sağlığına nasıl bakıyorsun özel yöntemlerin var mı gibi sorular var e, veya ha bir de şu var bence o daha güzel aslında gençliğinden bir örnek aldığın idol aldığın kimler vardı bugün kimleri örnek alıyorsun örnek aldığın birileri oldu mu tabii ki oldu yani yine de sen dinliyorsun ve diyorsun ki ben böyle okumak isterdim Aha. çocuklukta e, Miray Kere'ye bayılıyordum merak ya evet yani onun birinci albümünden olan şarkılar. Yani Bayağı kişi uyardım onu ya. Yani yani şey. Selin Dion'a bayılıyordum. Ee, yani örnek olarak yani böyle bir şarkı Selin Dion sonra e, daha yani güzel bir e, eğitim alabileceğin bir şarkıcılar var. Yani Ella Fitzgerald kendisi. Hı-hı. Yani kadın okuyunca sen notar, notlar görüyorsun nasıl okunuyor. Çok yani acayip, her yani. şeyi gösteriyor kadın. Yani Saravon gibi yani ama e, taklit etmeyi sevmezdim hiç zaman. Benim bir zaman böyle bir şey var dedi ki biz kavga gelin. Tabii ki taklit ne yapabilirsin? Onun improvizasyonu alıp biraz onun gibi okuma ama onun tembir, onun e, onu onu taklit etmeye olmaz. <gülüyor> öyle eğitim alacak. Bire bir Çünkü bazıları e, eğitimi öyle alarken sonra o taklitten çıkamıyorlar. <gülüyor> Hep öyle kalıyorlar. Hep sonra. öyle kalıyorlar. Yani o Whitney Houston götürür. Whitney Houston gibi okuyanlar, Whitney Houston gibi okuyorlar. O süper yorum. Oradan alıyorlar abim yani. Dinliyorsun zaten böyle bir şey var. Kimse dinliyorsun diyorsun. Ah bunu dinliyor, bunu dinliyor, bunu dinliyor. Bitti. Biliyorsun kimi dinliyor. Tabii. Ama yine de onu yapanca, bir de şeyi de severler çok yapmak. Türkiye'de de bazıları yapıyor. Ee, Amy Winehouse. Hı. Ee, onu aldılar. Ondan da gidiyorlar. Abi, ama bu senin sesin değil. Değil. Yapma onu. Çünkü hmm. ben onu dinlemek istiyorum o zaman. Yani yani Baya sen de ses analizi yaparsın ha. O Aynen kadar sonra. belli ki. <gülüyor> ya o kadar <gülüyor> çok, Öyle falan bir kere oturalım bir birlikte <gülüyor> yapalım <gülüyor> yani. Öyle bir şey yapalım. Ama çok güzel gerçekten. Ama var yani Olay bu çözüm. şey onun için biraz... Bu beni biraz sıkıyor yani. Hı-hı. Olmaz yani. yani Sen sen değilsin o zaman. Hı-hı. Ne kadar. Süper. Ee, sağlığına nasıl bakıyorsun? Özel bir şeyin Sağlığıma var mı? Sağlığıma hiç bakmıyorum abi yani. Sabah kadar uyumayabilirim bazen Allah böyle bir Allah. şeyler. Ama yine de bazen anlıyorum yani. 31 İzmir... yaşına gelince anladım ki Elnur biraz <gülüyor> yeter. İki gün uymadan olmuyor Olmuyor. Şimdi. Yani. Çünkü gidiyorsun. Gidiyor zaten. Ama İzmir'e gitmem bence sağlığın açısından çok faydalı olur. Arkadaşlarım var. Bir iki üç Hı. arkadaşım var ki bana şey bal ye. Bunu, <gülüyor> bunu iç. Bu, özel, bir bal. Şeyin ha? özel bir şeyin yok. Özel bir şeyin yok. Yok özel bir şeyim o kadar da yok. Hı-hı. Belki şanslısın Ses, hani böyle. Sesin de şeyde yani yorgun olunca bir şey olunca en güzel onun ıı, ilacı uyumak. Sakin Uyumak. Olmak. Bir de psikoloji olarak. Psikoloji. Her şey psikoloji. Kafada. Olarak. Çok soru var. Şimdi revizyona geçiyorum. Ay. Psikoloji dedin çünkü acayip i̇şte yani. orada zaten psikoloji nasıl gidiyor şey yani. Yani Çok şimdi zor e- şey. revizyon gibi bir şeye çıkarken nasıl bir duyguyla çıktın ya? Nasıl bir heyecanlı üzerinde biriken yani? Veya ben de biraz gibi. zaten biraz zor oldu yani. Bir yılın içinde e- o sesten sonra hemen bir teklif geldi ki Azerbaycan'da temsil etmeyi ister isteriz ki sen temsil edesin. 2015'te de gidince çok yorgunuydum abi. Of. Yani şeydi. Bir de orada da bir kural var yani sen biraz çok pop müzik yapmaya çalışacaksın. Bir de seninle çalışan ekip sana anlatıyor ki yok sen bunu böyle yapmalısın. Hı hı. O zaman da gitmemek de istiyorsun aynı zamanda. Anladım. Aynı zamanda da söz vermişsin. Onun için sözün üzerinde durmak için insan bazı oluyor da öyle ki yani adam geliyor bana kulağıma diyor ki Enur bak şimdi bu soru soru verilecek sen buna böyle cevap vermelisin. Ama gidiyordu kafam yani. Bir yani kere zaten öyle. gittim yani. Orada oturmuştum böyle. Diler ki bize Aura Ozuluk şarkını anlatır mısın? Öyle mi? <gülüyor> Kurt, Kurt. Aa, aa. dedim ben gittim anlatıyorum konsantrasyon ben, gitti dedim ya çok iyi bir de ben ben e, introvertim ben çok ekstrovert insan değilim yani, hmm. yani yıkılıyordum yani yeter yani Sor, aynı sorular aynı evet. sorular konsept çok saçma hmm. yani konseptin saçması nedir 
Yani ülke ülkeye ses veriyor, paralar gidiyor, Olur. neler neler oluyor. Hmm. Yani onun o, o tarafını görsem yani pazar. Arkada başka bir Abi, taraf var. Pazar. Hmm. Onun için ben çok da doğru diyorum ki yani ikinci kere giden de ben tam anladım her şeyi. İlkinde daha böyle ilk zaten Azerbaycan'ın da ilk deneyimiydi. Senin için ikinci deneyim başka bir şey. Aynen görüyorsun. oraya gideceksin nasıl? Kendi şarkını yapıp. Hmm. Onu güzel anlatıp başka diyor. Çünkü bütün dünya sana o zaman Doğru. bakıyor. Aynen. İşte bende seçenek yokuydu. Ben kendi şarkımı yapamıyordum. Çünkü hmm. dört şarkı geldi. Dediler bu dört şarkıdan birisini seçeceksin. Hmm. İşte zorla seçtim Avrov Zubuf'u. Onun da üzerinde biraz çalıştık falan filan. Gittik sahaya yani öyle bir şeyler. Kolay değil. Kolay değil abim yani çünkü sen... Ee, stresin yani. içinde yani stres çok büyük. İnsanları yani. görüyorsun birisi ağlıyor ağlıyor in, iniyor diyor ki Allah bu şey <gülüyor> biz geçmeyeceğiz falan. Ben de diyorum ya yani çok rica ediyorum ben o zaman da geleyim ki ne zaman e, e, rehearsal olacak. Evet. Onu da vermiyorlar çünkü orada oluyordu ki 9'dan 9'a kadar oturuyorduk bekliyorduk. Herkes evet. biri ağlıyor birisi birisi çıktı Aa, bir ses çıktı o da kulağına Çıkmıyor. yani normalde sen önceden bizde konservatörde böyle şey var idi ki. E, sen şan şan, zam, şan dersi alıyorsun ve hmm. sınav zam, s- sınav evet. zamanında hiç kesi dinlemeden çıkmalısın sahne. Hmm. Çünkü birisinde bir çünkü Tabii kulak kalıyor. alıyor. Kulak alıyor. Bizde oluyordu ki belki birisi çıktı <gülüyor> yaptı sen de sen de olacak o. Allah. İster istemez ona zorluyorsun, korkuyorsun çünkü onun hissiyatını aldın ve anladın vallahi sana geçiyor. bana geçse Çok bana bir şey olsun. Ya. Zor. Ama herkes orada oturup böyle bir halde bilmiyorum biraz çok abartılmış. Anlıyorum. Bence o. Anlıyorum, anlıyorum. Pek kolay değil. Yani e, bu deneyimlere sen sahipsin artık. İşte ama böyle bir şey var. Ee, senin ekibinden çok önemli bir şeydir. Hı. Yani ben, e, benim ekibim kötü değildi ama yani çok da bayılmadım o şey. Çünkü e, Ukrayna'dan çıkan kız e, çok iyi bir şarkıcı. E, birincilik kazandı. E, Cemal'a. Cemal. Cemal'a kendi istediği müziğini çıkarttı. Ona ona okey dediler. Anladım. Aynı zamanda şey e, Portugal'ydı neydi o? Portugal'dan kazanmıştı. İşte senden aslında yani senin ekibinden. Senin ekibin sana rahatlık veriyorsa sen, sen rahat onu oluyorsun. güzel rahat yapacaksın. Rahat verilmiyorsa ve kuralları uydurmak Sürekli istiyorsun o zaman problem yaşıyorsun. Zor abi zor. Süper yani zaten sen hepsini yayınladın ya. Şey anlattın <gülüyor> yani. Valla <gülüyor> e, şey ama şöyle bir soru gelmiş, o değişik. Müzik kariyerinde e, Erevizyon'a katılmak mı yoksa O Ses Türkiye'de birincilik mi daha çok sana etki etti? Ee, ben size söyleyeyim, e, O Ses daha çok etki etti. Çünkü öyle bir şey var, e, Ebru Gündeş bana selamlar da. Seni <gülüyor> çok, çok iyi bir insan. <gülüyor> bana söyledi, Elnur seni e, izleyici, izleyici insanlar, yani Türk halkı seni sevdi. O <gülüyor> önemlidir. Sen çok şeyler yapabilirsin atıyorum yani bir, bir milyonluk bir proje yaparsın, ee, televizyonlara çıkarsın, her yere para dökersin Doğru. ama olmaz. Ama di, ama böyle bir olur ki seni severler. Yani şimdiye kadar yani uzun zaman geçti, beş yıl geçti, ben yokum. Onun da bir problemleri var idi yani sözleşmeler var idi, saçma hmm. sapan bir şeylere girmiştik. İşte şimdi ben rahatım. Şimdi Anladım. yani Sony ile sözleşmede ben rahat oldum ki insanlara ben elektronik müzik istiyorlar. Başka bir ben benim yaptığımı beğen, beğenip yapıyorlar. Hı hı. İşte onun için uzun zamanı çıkmadan şimdiye kadar bazı çok tatlı tatlı yaklaşabiliyor ki ay nasıl sizi çok seviyoruz ne oldu Süper. niye çıkmıyorsunuz Allah. tembel misiniz ben Allah. tembellik değil valla ya şarkıla bir girmi tane şarkı hazır var şimdi onları yavaştan çünkü hı. oturup evde yapıyordum anlıyordum ki şimdi olmuyor yani o sesten sonra benim sözleşmem oluyor üç yıllık. 3 yıllık değil. Ömürlük belki sözleşmeydi e, Avrupa müzikle. Hmm. Yani anlaşamadık. Anlıyorum. Yani farklı bir kafadaydık. Onlar farklı bir şey istiyorlar. Ben farklı. Sonra bir problemler çıktı. Parayla ilgili falanlar filanlar. Zamanı kaybettiriyor. Zamanım gitti abi. 3 evet. yılım öyle bir sponsorlar geliyordu ki. Öyle menajerler geliyordu ki. Gel yapalım. Yapamadım. Yapamadım çünkü sözleşme benim bağlamıştı. Hmm. Sonra onlara da teşekkürler. Biz anlaştık. Beni bıraktılar. Ondan sonra da yine böyle bir şey var. 3 yıl geçti. Tabii. İnsanlar unutuyor. Ben bilmiyorum Beklentileri ya. Dün ne yedim ben? Işte. Abi, doğru onu hatırlamıyorum. Çok haklısın. <gülüyor> i̇şte onun için yani hep zaman gündemde olmak için de doğru bir e, sistem kurulmalı. Doğru bir ekibin olmalı. Ben Hı-hı. şimdi doğru bir ekip Hı-hı. bulmama çok seviniyorum. Hı-hı. 
Yani 5 yıldan sonra. Çünkü ben anlamalıyım bunlar nedir? Yani bizim de sektör çok zor sektör. Çok. Herkes birbirine kızık atıyor, herkes bir şey oluyor. Yani biraz zor olduğu için yani doğru insanları bulup ve sahnede doğru müzisyenlerden rahat Tabii müzik ki. yapmak çok önemli bir şey. Hı hı. 90 milyonun içinde onları bulmak lazım. <gülüyor> İşte onun için, doğru. benim için 4 yıl, 5 yıl gerek oldu. Doğru, doğru. Şu an e, bu çalıştığın müzisyenlerle mi çalışıyorsun? Bu stüdyodakilerle yoksa İzmir'de ayrı bir orkestra ee, var mı? Bu yani stüdyodaki olan bir şey? bizim ayrı bir projemiz değil. Yani. Bu ayrı bir Mehmet'le, proje. Evet, Mehmet Mehmet'le. Akar'la arkadaşlık yapıyoruz. Aynı bir şarkımız elektronik çıkacak inşallah. O da çok tatlı bir insan ya. Aynen, Arjantin'den aynen, muhabbet aynen. ettik, Arjantin'de çaldım. Ben zaten Arjantin'de ondan çaldım e, yani. eğitim de almak istiyorum, Ableton eğitimi. Çünkü Eğitim. ben garaj bandla çalışıyorum. Hmm. Ama garaj band biraz Ona göre bir açık değil. değil. Ama burada ne istersen yapabilirsin. Hı hı. İşte aynı zamanda da böyle bir e, olaya geldik ki böyle bir yapalım yani. Ben melodi yazabilirim, söz yazabilirim, altyapını yazıp yapabilirebiliriz. Daha çok tatlı bir iş olur. Hı hı. Yani birisi geliyor sana bakıyorsun Allah'ım orada bir ses varmış. Ve görüyorsun adam nasıl konuşuyor, nasıl hı hı. dinliyor, giyimi nasıl, tadı nasıl. Öyle de bir müzik yazıp insan belki de bir star çıkarmak olur. Tabii ki. Tabii. Bir şarkıyla adam şimdi milyonlar kazanabilir. Hı hı. Ya da 10 şarkıyla hiçbir şey olamaz. Benim şeyler. anladığım ben sen kendi müziğini yapmak istiyorsun. Yani tabii bir ki, şeylerin yani ki. birilerinin sana empoze ettiği, şunu yap, bunu yap dediği ben, şey ben kendi şeyimi, kendi istediğimi yapmak istiyorum diyorsun. Ben kadarıyla. bir şey size söyleyeyim. Ee, o da o da var ama bir türlü bir şey de var yani. Ben e, duet yapmayı çok severim. Hmm. Yani benim arkadaşım var Diana şimdi e, Dihaç. O da Eurovision'a gitmişti. İşte onunla bir şarkı yapıyoruz. İsfar, İsfar Sarapski benim çok iyi bir arkadaşım. Onunla çalışıyoruz. Bir e, projeler var. O da deli yani adam. Yani müzisyanın müzisyanı. Yani ondan bir şey çıkınca bir şeyler oluyor yani. Ben ne severim yani grup grup topladım. Senin müzisyenlerin Hı. altı kişiyiz. Evet. Geldik bir şey atıyoruz yani. Ben bir rift buldum. Dung dung dung dung. Dung, dung, dung, dung, dung. Ha, o da diyor ki Aha, buna bu akor gelebilir. Hı. Böyle de böyle de böyle de herkes bir şey katınca Hı. tatlı bir şey oluyor. Sen kendi kendini tabii ki yapabilirsin. Yani. Evet. Kendi müziğini yapabilirsin ama onlar birbirine benzeyecek. Hı. Bir Doğru. şey olacak. Çok haklısın. Ama farklı farklı şeyler severim. Yani operalı bir şarkı olsun okuyayım opera. Gireyim o, o tada ve onu vereyim. Ya da bir şey olacak da funk olacaksa Aa, gidelim orala bir şeyler yapalım. Yani onu Doğru. severim yani çok. Hı-hı. Bir de çok arkadaşlarıma back vokal yaparım yani. Hı-hı. Söylerim ki geleyim, para almayacağım, istiyorum. Oh. Bakayım ne tata, ne ne katabilirim oraya. Doğru. Yani tatlı bir şeyler var. Onu zaten çıkınca da sınır dinliyorsun. Aa, ne Hı-hı. güzel oldu. Peki Türkiye'de bir düet yapmak istediğin birileri var mı? Var var. Ya keşke var. yapsam falan ne güzel olur. Bir şey iyi bir şey çıkarız ee, dedi. Ben çok e, düet değil de ben Kayahan'ı görmek istiyordum Hı-hı. çok. Maalesef e, Allah rahmet eylesin çok. Çünkü onun bir şarkısı var, seni versin herhalde. Onu çocuklukta duyunca, şimdi de duyunca etkiliyor beni. Hmm. Yani ağlamam geliyor. Aynı zamanda e, Sezen Aksu'nun elinden öpmek isterim. Çok teşekkürler ki güzel bir. Çünkü o da çocukluktan bir şeyler evet. vermiş. Ebru Bindaş da zaten tanış oldu. Evet. <gülüyor> Belki beraber bir parça yaparsınız ya. Düşünüyoruz ha? onu. Valla düşünüyoruz. Ne ben zaten teklif ettim. Dedim ki Ebru, Ebru'cum bir şarkı isterdim sizinle okuyayım. Ama bir onu... Planlamak, bir şey olmalı. proje, tabii. Onu yapıyoruzsa, şimdi onun düşüncelerinde yaşıyorum. Bir şarkı var hmm. ama düşünüyorum daha da güzel bir şey olabilir. Cover da olmasın, yeni belki bir şey olabilir. Çünkü yani bir derya yani orada yani. <gülüyor> Sesin, sesli, neler neler yapmak olur. Kesinlikle. İşte onu düşünüyorum. Kesinlikle, zaten. süper. Şimdi konuşurken albümle ilgili bir sürü şeyi anlattın sen zaten. Dur Albüm bakayım. yapmak istemiyorum doğrusu. Single. Öyle mi? Abi. Yani Artık albüm yapıyorsun. Yani bir dört, dokuz şarkı yaptın, albüm bıraktın, yeni Hı. hepsi. Hı. Yani bazıları ölüp gidiyor. Senin sevdiğini belki beğenmediler. Hı. Belki öyle kalıyorsun. Ay gitti şarkı. Gitti şarkı. Gitti. Ama böyleyse single olarak bir şarkıyı Hı. şimdi son ile ne yaptık yani? Dreamer'ı bıraktık. İki, üç ay onun e, promosyonu gidiyor. Bakıyoruz insanlar sevdi ne sevdi. Ne kadar da olsa bir Hı. hikayesi olacak. Doğru. Yani böyle hangi hikaye, hikaye, hikaye. Sonra da bunları toplayıp bir... Belki Toplum yani. halde yapabilirsin. Üzerinde Anlıyorum. iki tane daha yeni bir şarkı albüm olabilir. Albüm bir de satılmıyor abi. Hiç kimse onu dinlemiyor. <gülüyor> yani adam gidecek, gidecek atıyorum. Emnur bulacak şey, ismini. Spotify'da bütün şarkılar çıkacak. Ha, otur dinle. <gülüyor> Rahat ol. <gülüyor> i̇şte öyle. Doğru, doğru, doğru. Yani e, ya öyle bir sesim var ki yapamayacağın şey yok. 
<gülüyor> o kadar ben, da değil. Ya ama öyle yani hani bu genişlikte, bu farklı tarzları harmanlayan bir vokal birçok şey yapabilir. İşte, bir atalım. çıkış belki. Aradığın şeyin çıkışını tam Ama öyle tam bir şey var yani insanlar da biraz karışıyor. Hmm. İnsanlar da yani takipçileri karıştırıyorsun. Hmm. Onu ben farkındayım. Bana da söylüyorlar Elinur. Sen Eurovision müziği yaptın. İşte senden takipçi geldi Eurovision seyahat takipçiler. Sonra klasik şarkı yaptım. Oradan yani takipçi. Bunlar gittiler başkalar geldiler. İşte bu hep zaman değişiyor. Değil mi? Düşündüm ne yapayım ya ne yapayım yani bir hiç olmak istemediğim için gitsin yani. Hı hı. Yani seven sevecek. Yani Burada. dinleyen dinleyecek. Evet. İşte onun çok da fazla da. Tamam. <gülüyor> tamam süper. Ee, şimdi bakayım bakayım bakayım neler sormuşlar. Azerbaycan'daki izleyiciler senin daha fazla Azerbaycan şarkısı söylemek istiyorlar. Bir de öyle bir durum var Şimdi yani. onları sevindirmek için bir tane Azeri şarkısı zaten cover'a geliyor. Sen geliyor gelmez mu? olduğunu bulacak. Aa ne güzel. Aa, oh, ama tamam. elektronik elektronik <gülüyor> halinde olacak. Süper. İspar Sarapski ile onu yapmışız. Süper. Ve Sony ile inşallah bu güzel bir Çok güzel. Şarkı evet diyor. şimdi onlar tamam artık. Şarkı. <gülüyor> e, o ses Türkiye'de jüri olmak ister misin? Belki ee, seni böyle bir teklifte bulur ileride bile, bilemezsin. Bilmiyorum vallahi belki de Düşünüyor o musun? yani olsa tabii ki katılırım ama o da bir zor iştir. Hmm. Ama yani bir e, böyle bir şey var yani bir yine de sen e, şarkıcı olabilirsin ama bir şey e, nasıl anlatayım? O Sevda Mehmetova ile nasıl yapıyoruz? Evet. Ben ikinci kursta olunca Sevda Hanım bazı çağırıyordu oturuyorduk yeni bir şarkıcı geldi. Oturuyorduk, o annem gibi yani oturuyorduk böyle, birisi geldi, deniyor kadın yani bakıyor nasıl okuyor falan filan. Ben de dinliyorum ki bundan tenor çıkacak. Allah. Yok diye sen, bence bundan dram tenor çıkacak. Yok yok yok, lirika benziyor falan. Allah. Aramızda böyle bir şeyler Netiş. hep zaman konuşuyorduk. Hı. Yani tabii ki çok güzel olur yani. Olsa, okey. Okey, <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ee, şimdi ben bunu genelde hani şarkıcılara özellikle <gülüyor> soruyorum çünkü şu an seni izleyen, seni takip eden 10 yaşlarında, senin belki gençliğindeki yaşlarında olan bir sürü kişi var. Seni örnek alanlar da vardır. <gülüyor> o yaştaki arkadaşlara ne önerirsin? Bugünden ona şöyle veya o yaşta olan sen olsaydın, farz et 10 yaşında Elnur var, sen bu yaştasın, ona ne derdin ya? Ona diyerdin ki hiçbir <gülüyor> şeyden korkma, hiçbir şey olmayacak. Neye katılabiliyorsunsa katıl, kaç, yap, ne yapabiliyorsun? <gülüyor> Yani seni hiçbir şey durdurmamalı. Hiç zaman, hep zaman denemeler olsun. Dene, her şeyi denemelisin hayatında. Çünkü denemeden bu bir şey, kendini bulamazsın denemeden. Hı hı. Çünkü zaten biz çocukluktan kandırılıyoruz. Biz doğduk, biz okula gidiyoruz. Herkes aynı bir şey yapıyor. Hı hı. Yani ben buna okey değilim. Yani çünkü aynı şey okuyoruz, aynı şey yapıyoruz. Bir de Zaten bakıyorsun böyle herkes bir yere koşuyor, bir yere. Herkes çalışıyorlar. Bir karınca gibiyiz. Doğru. Ama bu rahat, bu sistemden biraz çıkabilirsinler. <gülüyor> bu sistemi, bu karınca sisteminden ki biraz düşünce, düşünsünler. Ne yapmak istiyorum? Ne de ben kendimi bulabiliyorum? Yani ben de aynı zamanda müzikle başladım, anladım. Evet, orası. Ama sonra dedim, bunu da denemek istiyorum. Belki bir yemek pişirmek istiyorum. Bir gideyim orayı da deneyeyim. Ona açık olsunlar, korkmasınlar hiçbir şeyden. En kötü bir şey bizim hayatımızda olan bir korkudur. Biz insanın yani herkesin içinde korku yaşıyor. Yani onun için yani zamanında kalk git. Bekleme belki olmaz. Sorma bu şeyler. Yani denemek denemek denemekle güzel güzel Süper güzel anlıyor. yollar açılsın herkese. <gülüyor> Süper. Ee, kanalda seni izleyen takipçilere ne dersin? En son bu. Çok teşekkürler ki e, ona bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok teşekkürler ki varsınız. Ee, size de aynısını demek istiyorum ki hep zaman gidin, yapın, her şeyi, dünyanı görün, ee, hiçbir şeyden korkmayın ee, ve beni takip ediyorsunuz size çok teşekkürler ve çalışacağım ki güzel güzel bir müzikler, güzel güzel bir mut size bağışlayabileyim. Çok evet. teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olasın. Size de Harikasın. Ee, gerçekten vallahi. çok samimisin ve çok hakikaten çok dolusun ya. Bu, bu, bu çok güzel bir şey. Yani... <gülüyor> Ama o bir şey yapalım ha? bir kere. Ha? Ben o, tamam gelince olur. oturalım birisine, Zevk birisine olur. şey yapalım. Ben gelirim buraya da gelirim. Nasıl ben de olursa. Gelirim, Seninle bir ses analizi yapalım. <gülüyor> yapalım. İster kendi ses analizi yapalım. Başka bir şey de yapabiliriz. Tabii ki. Tabii Hoşuna tabii. giden şarkıcılar da olabilir. Tabii tabii, tabii, tabii. Dedin. Yani kim bilir neler anlatacaksın. İnan sen de hani bir saat, iki saat değil çok uzun süre sohbet etmek lazım. E, şan dersi de veriyorsun. Ben olsam şan, senden şan dersi alıp 8-10 <gülüyor> saat geçirdim ya. 
yani çünkü çok muhabbet var. <gülüyor> ee, sana Vokalzon'un bir hediyesi var onu vereceğim. Ooo. Ee, evet evet evet. Vokalzon. Öbüründe. Öbüründe. Evet. Biliyorum onu ben. Kırmızı olan Vokalzon. Evet. Benim Aynen. canlı yayınlarımın sponsoru kendisi. Ee, sana büyük bir e, zevkle ilettiler. Oh. Çok teşekkürler. Aynen. Çok teşekkürler Vokalzon. Bundan sonra hiç hasta olmayacağız. <gülüyor> İnşallah. Bir de havalar da kötü zamanında Vallahi geldi kötü, zaten. Kötü. Süper o zaman. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Peki. Bitti. <gülüyor> Vallahi süpersin Emre ya. Hakikaten.